자, 유리함수라는 거는요. 원래는요. 이렇게 두 개를 합해서 유리함수라고 해요. 다항함수랑 무슨 함수? 다항함수랑 분수함수를 합해서 유, 유리함수라고 합니다. 선생님, 다항함수는 뭐나요? 뭐나, 뭔가요? 라고 하면 은 1차함수, 2차함수 이런 애들을 다항함수라고 해요. 여러분들 이런 거 배운 적 있잖아요. fx는 ax 플러스 b 이렇게 썼던 거 기억나시죠? 네. 그럼 기울기가 a고 뭐 y절편이 b인 직선 막 이러면서 배웠던 거 있지? 네. 이런 1차함수가 다항함수라고 생각하시면 되고요. 2차함수는 어떻게 생겼겠어요? ax제곱 플러스 물론 a는 0이 아니어야 되겠죠. bx 플러스 c 이렇게 생겼을 때 a가 양수면 아래로 볼록하고 a가 음수면 위로 볼록하다. 이런 포물선 이런 애들을 다항함수라고 그래요. 1차함수, 2차함수, 3차함수, 4차함수 이런 애들을 알았죠. 괜찮은 거 맞죠? 이쪽을 다항함수라고 하는데 분수함수는 어떤 걸 분수함수라고 하냐면요. 은 분모의 변수가 있는 함수를 분수함수라고 해요. 예를 들면 y는 x분의 1 제일 유명한 거죠 얘가? 이런 걸 분수함수라고 그래요. 괜찮은 거 맞아요? 그러면 분모에 뭐가 있는 함수를 분수함수라고 한다고요? 분모에 미지수 그래요. 비, 분모에 미지수 변수가 있는 함수를 분수함수다 라고 생각하시면 돼요. 생각해봐. 지금까지 우리가 1차함수, 2차함수는 빠삭하게 배워놨죠. 그죠? 그러니까 사실 유리함수 단원이라고 하지만 얘는 이미 배웠으니까 제끼고 사실 얘한테 초점을 맞춰서 배운다고 생각하시면 돼요. 그래갖고 많은 학생들이 그냥 분수함수를 유리함수라고 생각하고 있습니다. 그래도 상관없어요. 문제를 푸는 데 알았죠? 하지만 분수함수를 구분해낼 수는 있어야 돼. 동의하시는 거 맞죠? 그 정도는 알아야 되고요. 선생님이 만약에 이렇게 썼어요. 3분의 x라고 했어. 얘는 무슨 함수야? 당연히 분모, 분수가 분수처럼 생겼으니까 분수함수겠죠? 그렇죠? 아니에요. 이래야 돼. 왜? 분모의 변수가 없고 어디에 있어? 분자의 변수가 있으니까 얘는 페이크예요. 얘는 무슨 함수라고요? 사실 3분의 1 x라는 무슨 함수야? 다항함수인 거야. 알았죠? 이 정도는 알고 있어야 돼. 근데 조심. 됐죠? 어쨌든 분수함수는 분모의 미지수가 있는 함수라고 하고요. 제일 유명한 게 이런 함수예요. y는 x분의 1. 들어본 적 있죠? 얘를, y는 x분의 1이라고 하는데 얘 생김새가 딱 어떻게 생겼냐면요. 이렇게 생겼어요. 에? 선생님 이거 어떻게 알아요? 나도 몰라. 중학교 1학년 때 모는 종이에 찍어, 찍으라고 했어요. 땡땡땡땡땡 해갖고 1 나오면 뭐 나와? 1 나오고. 마이너스 1 넣으면 뭐 나와? 마이너스 1 나오고 막 이렇게 찍, 찍게 시, 시킨다고요. 아, 알았죠? 그래갖고 이게 무슨 함수예요? y는 x분의 1 함수입니다. 괜찮아요? 됐죠? 이렇게 생겼어. 근데 y는 x분의 3이라고 하잖아요. 뭐라고 했어 내가? y는 x분의 3이라고 하잖아요. 근데 얘는 이렇게 생겼어요. y는 x분의 3 그래프는 딱 이렇게 생겼어요. 됐죠? y는 x분의 5라고 할게요. 아, 요, 요쪽은 왜안 그렸대요? 이렇게 생겼어요. y는 x분의 5라고 하잖아? 나 뭐라고 했어 이번엔? y는 x분의 5라고 하잖아요? 그럼 이렇게 생겼대요. 이렇게. 괜찮은 거 맞죠? 여기까지 됐죠? 그럼 내가 지금 그리는 함수들의 특징은 뭘까요? 그렇지. 어? 다 1, 4분면과 3, 4분면을 지나는 함수는 공통인 사항이고, 그지 1, 2, 3, 4분면인데 1, 4분면과 3, 4분면을 지나는 건 공통인 사항인데 2, 분자에 있는 상수값이 1, 3, 5 이렇게 커지면 커질수록 원점으로부터 어떻게 돼요? 멀어지는구나 이렇게 생각하시면 돼요. 아니 이걸 굳이 외울 필요도 없잖아요. 여기다 3 넣, x에다 3 넣으면 몇 나와? 1 나니까 한 3, 요 정도 있을 거 아닙니까? 이렇게. 그죠? 그 x에다 뭐 넣어야지 나와? 5 넣어야지 나오니까 5는 여기 있을 거 아닙니까? 5. 이렇게 1 나올 거 아니야? 그지 무슨 말인지 알죠? 그래갖고 k, 이 분자에 있는 상수값이 커지면 커질수록 어디로부터 멀어진다? 원점으로부터 멀어지는 함수인 거예요. 아시겠죠? 그래가지고 얘를 대표하는 함수를 그냥 사람들은 이렇게 써요. 어떻게 쓰냐면 이런 걸 대표하는 함수를 딱 이렇게 표현합니다. y는 x분의 k 이렇게 쓰시고 단 k는 뭐다? 양수다 이렇게 쓰는 겁니다. 아시겠죠? 그럼 k가 양수일 때 함수는 항상 어디랑 어디 지난다고요? 1, 4분면과 3, 4분면을 지나는 거예요. 알았죠? 대칭이에요. 무슨 점 대칭일까요? 0,0에 대해서 대칭입니다. 뭐에 대, 대칭이라고요? 0,0 대칭. 무슨 함수예요? 점 대칭 함수라고 합니다. 아시겠죠? 음. 여기 옆에다 적을게요. 몇 콤마 몇 대칭이라고요? 0,0에 대해 대칭. 무슨 함수다 이걸? 점 대칭 함수라고 해요. 점 대칭. 
있죠? 그리고 이거 X값 읽어봐 0 0 Y값 읽어봐 0, 0. X는 0, Y는 0 이라는 점근선을 갖습니다 선생님 점근선은 뭔가요? 이게 뭐야? 점점 할때 점이에요. 그리고 이거 뭐, 이거 점점 가까워져요. 점점 멀어지다 점점 가까워지다 이럴 때고요. 이거 근접할 근자예요. 뭐라고요? 근접. 근접할 근. 점점 점점 근접해가는 선이라고 해가지고요. 점근선이 뭐냐면은 얘가 점근선이에요. 얘가 뭐라고요? 점근선. 하지만 점근선 되게 슬픈 거 알죠? 점점 점 가까워지기 가까워질 거거든 얘가. 안 닿아요. 하지만 닿을 수 있어 없어. 다스 안 다스 핑크색이랑 안 닿아요. 지금 다스 안 닿어 점점 가까워지긴 하는 거죠 네. 닿아요 안 닿아요 안 닿아요 알았죠 끝까지 갈 거야 치판 뚫을 거야 다스 안 닿어 끝까지 안, 안 닿죠 하지만 핑크색 선과 가까우시긴 하는 거야 알았죠 이런 걸 무슨 선이라고 하고요 핑크색 선을 전문선 전문선도 그릴 거야 갑자기 심심했어요 가까워지죠 지금 보이죠 되게 가까워져서 거의 만날 뻔했어 그죠 완벽하게 그렸습니다 거의 이 정도면 됐죠. 괜찮은 거 맞죠? 지금 흰색, 흰색이랑 핑크색이 안 만났어. 각, 여기 붙어서 보면 안 맞나요? 알았죠? 각, 어, 뭐야? 여기 너무 가까워졌는데, 여기 잠깐? 가까워졌다, 멀어졌다를 반복하는 게 아니고 계속 가까워지기만 하는 거야. 알았죠? 계속해서 쭉. 이거 무슨 선이라고 한다? 전문선. 얘도 마찬가지로 어떻게 될까? 위로 올라가면 올라갈수록 가까워지는 거 알았죠? 뚫어버릴 거예요. 알았죠? 이렇게 되는 겁니다. 됐지? 음. 특징이 뭐라고요? 분수함수의 특징? 정금선을 갖는다. 뭐라고요? 전문선을 갖는다. 두개 가죠? 이거랑 이거 이렇게 두개 갖는 거야? 됐죠? 그림 어떻게 생겼어요? 여기 그려주고 일사분면 또 어디 그려져요? 여기 그려지는 거 동의하시는 거 맞죠? K가 양수일 때 됐지? 이런 특징을 갖고 있습니다. 괜찮은 어려움? 괜찮죠? 그래갖고 전근선에 대해서 선대칭이기도 합니다. 무슨 대칭이기도 한다고요? 선대칭이기... 뭐야? 이상해. 응. 전문, 어, 잘, 전근선에 대해서 선대칭이 아니고요. 선, 선대칭은 이거 나중에 설명해 줄게요. y는 x랑 y는 마이너스 x에 대해서 대칭인데요. 어쨌든, 어쨌든 선대칭 함수도 돼요. 무슨 소리냐면요. 이 직선에 대해서 접으면 겹쳐지잖아. 알았지? 마찬가지로 이 직선에 대해서 접어도 겹쳐져요. 알았지? 이렇게 탁, 이렇게. 이렇게 좀. 어쨌든 선대칭 함수예요. K가 우수인 거는 어떻게 그려지냐면요. 이렇게 그려질 겁니다. 지금 내가 정의역 치역은 일부러 안 썼거든요. 문제 풀면서 연습시키려고. 정의역 치역은 일부러 안 썼어. 되게 중요한데. 자, 이렇게 생겼어요. K가 우수면 어떻게 생겼다고요? Y는 X분의 K라고 하는데 K가 우수면 어떻게 생겼다? 이렇게 생겼습니다. 몇 사분면, 몇 사분면을 지나? 2, 사분면과 4, 4분면을 지나고, 그죠? 동의하시는 거 맞죠? 어, 마찬가지로 점근, 무슨 점에 대해서 대칭이야? 원. 0,0에 대해서, 원점에 대해서 점대칭 함수고요. 점근선은 Y는 0과, 아니, X는 0과, Y는 0을 점근선으로 갔습니다. 아시겠죠? 이 정도까지만 알면 돼. 대체, 근데 이거를, 아니, 이 정도까지만 알면 안 되죠. 이거를 여기서 멈추지 않고 무슨 이동을 해요? 평행 이동을 해서 문제가 되는 거예요. 그래갖고 여러분들은 평행 이동한 거에 대해서 제대로 알아야 합니다. 아시겠죠? 뭘 무슨 이동한 거에 대해서 제대로 알아야 된다고? 자, y는 x분의 1 그래프를 x축으로 얼만큼 간대? 이만큼 y축으로 얼만큼 간대요? 마이너스 3만큼 평행 이동 한대요? 그럼 y축으로 마이너스 3만큼 평행 이동 한 거면 y 대신에 뭐 넣어야 돼? y 더하기 3 넣어야 돼. 부호 바꿔서 넣는 거 기억나세요? 이렇게 넣을 거고 x축으로 이만큼 간 거면 x 대신에 뭐 넣어야 돼? x 빼기 2를 넣는 거야. 여기까지도 됐어요? 부호를 바꿔서 넣는 거야. 도형은 부호는 반대로, 점은 그대로, 도형은 반대로, 점은 그대로. 점은 하라는 대로 하시면 되고 도형은 어떻게 된다고요? 부호 반대로 넣는 거야. 그래가지고 y축으로 마이너스 3만큼 가면 y 더하기 3이라고 넣으면 되고요. x축으로 이만큼 가면 x 빼기, x 빼기, x 빼기 2라고 넣으면 돼. 됐지? 그거 분해 뭐라고 쓸수 있어요? 1 이렇게 쓰면 된다고요. 됐지? 그 다음에 3을 넘겨. 3 넘기면 어떻게 쓸 거냐면 y는 x 마이너스 2분의 1 빼기 3 이렇게 쓸 거야. 괜찮음? 나 잘했어? 선생님 아직까지 안 어렵네요. 어 맞아. 이렇게 문제가 나올 수도 있고요. 문제가 어떻게 출제될 수도 있다고요? 이렇게 나올 수도 있고요. 그죠? 문제가 어떻게 나올 수도 있냐면 통분까지 돼. 뭐라고 된다고요? 통분까지 돼. 뭐, 통분을 할게요. x-1 빼기 3배에 통분할 거야. 어떻게 통분할 거냐면 x-2, x-2 이렇게 통분할 거예요. 
분모 동분하는 거예요. 이거 몇이라고 그래 전문용어로. 1. 1이라고 할 거니까. 그래갖고 얘를 계산을 하면은 x 마이너스 2 분의 자1 빼기 3x 전개 플러스 6 이렇게 될 거예요. 됐지? 정리한 식은 어떻게 될 거냐면은 y는 x 마이너스 2 분의 마이너스 3x 플러스 7 이렇게 될 거예요. 1 더하기 6은 7 마이너스 3x. 그래가지고 문제가 이렇게 나올 수도 있고 이렇게 나올 수도 있어요. 뭐가 나올지는 그분 선생님의 마음이겠죠. 동의하시는 거 맞죠? 그럼 여러분들은 잘 해석할 수만 있으면 돼요. 첫 번째 꼴 해석입니다. 자 이런 문제로 나왔어요. y는 x 빼기 p k 더하기 q 이렇게 나오잖아요. 해석하는 방법입니다. 얘 해석하면 돼요. 그냥 바로 해석해. 어떻게 하면 돼요? y는 이렇게 읽어. 몇 분의 몇을? x분의 k 그래프를 됐니? 됐어? 네. x축을 얼마만큼? p만큼 y축으로 뭐라고 해야 돼? q! 여기 또 내가 넘어온 거잖아! 동의하시죠? q만큼 평행이동한 거다 라고 해석해야 됩니다. 자 방금 전이랑 똑같은 문제 쓴 거야. 문제 1 데리고 왔어. 문제 1 데리고 왔어. 이제 해석한다. 문제 1 갖고 해석할 거예요. 자 이거 이거 몇, 몇 분의 몇 그래프를 x분의 1 그래프를 얼마만큼 x축으로 이만큼 그대로 읽으시면 돼. y축으로 얼마만큼 마이너스 3만큼 평이 <웃음> 들어간 거야. 한 번만 더 연습할게요. 다시 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 x 플러스 5분의 3 마이너스 7 이렇게 돼 있어요. 자 어떤 그래프를 y는 x분의 3이 그래프를 x축으로 부어 바꿔! 0 만드는 숫자! 마이너스 5만큼 y축으로 얼마큼 그대로 읽어! 그대로 읽어! 그대로 읽어! 마이너스 7만큼이에요. 됐지? 됐어요? 한 번만 더, 한 번만 더. 더 이상 안 해. y는 x분의 x 플러스 6이라, 6이라고 했고 마이너스 1이라고 돼 있고 마이너스 플러스... 뭐야? 다 똑같은 숫자가. 됐어 이렇게 됐어요. 그러면 누구 그래프를? x분의 마이너스 1 그래프를 x축으로 얼마만큼? 마이너스 6만큼! 그리고 y축 얼마만큼? 7. 7만큼 평행이동한 그래프입니다. 이렇게 해석하면 되겠지? 할수 있겠습니까? 그래가지고 얘를 지금 해석을 해볼게요. 얘를 해석을 해볼 건데 어떻게 해석하면 되냐면요. 은 원래 누구 그래프라고요? x분의 1 그래프를 평행이동한 거죠. x분의 1 그래프는 어떻게 생겼었어요? 이렇게 생겼던 거 맞죠? 동의하시는 거 맞습니까? 근데 x 축을 얼만큼 갔대요? 이만큼 갔대지. 그러면은 탕탕 이래가지고 뚜루룩 이렇게 갈 거고요. y 축으로 마이너스 3만큼 간 거지. 그러면은 팅팅팅 이렇게 가지고 뚜루룩 해갖고 노란색 선이 십자가처럼 보여야 돼. 됐어? 그래갖고 노란색 선을 기준으로 해가지고 무슨 선을 기준으로 해가지고 노란색 선, 선을 기준으로 하고 얘가 X축으로 이만큼, Y축으로 3만큼 이동되면 이렇게 그려질 거예요. 노란색 선이 점근선이야. 노란색 선이 점근선이에요. 그럼 이렇게 됩니다. 됐죠? 어떻게 나온다고요? 노란색 선이 점근선이라고 점점점 가까워지는 거예요. 점점점 뭐 한다고? 가까워져. 점점점 뭐 한다고? 가까워져. 점점점 뭐 한다고? 가까워져. 점점점 가까워져. 여기까지 되겠습니까? 됐죠? 그럼 생각해봐. 여기 0,0이었거든요? 맞지? 근데 두칸 가고 세칸 내려왔어. 몇이야? 말해. 몇 콤마 몇이야? 2, 마이너스 3이라고 말하면 돼. 어? 그러면 선생님 이거 그냥 말하면 되네요. 맞아. X축으로 이거 얼만큼 갔다고 했어요? 2. Y축으로 얼만큼 갔다고 했어요? 마이너스 3이라고 했었죠. 그러면 이거 그대로 읽으면 돼. 2, 마이너스 3. 점근선의 교점은 몇 콤마 몇이다? 2, 마이너스 3. 이 그래프는 뭐 어떤 점에 대해서 대칭입니까? 2, 마이너스 3에 대해서 대칭입니다. 이렇게 말하면 돼. 점근선의 좌표를 말해주세요. 어떻게 말하면 되냐면 점근선의 좌표를 말해주세요. 그대로 읽어. X값 몇이야? X는 이 그대로 읽어. Y는 뭐라고 했을 거야? 마이너스 3. 이게 무슨 선이다? 점근선 이렇게 읽으시면 돼요. 이게 무슨 선이라고요? 점근선. 정의역 구해달라고 하잖아요. 무슨 역? 정의역 구하라고 하면요. 은 그림이 안 찍힌 데 봐야 되는데 봐봐. 다 그려져. 핑크색 다 그려졌지? 핑크색 다 그려졌지? 근데 딱한대안 그려주는 데가 있어. 딱 이거. 무슨 선이 딱안 그려져? 점근선일 때 그림이 안 지나가지? X값 못 닿잖아. Y값이 X값, Y값 둘 다. 그러니까 얘는 점근선 빼고 다라고 말하면 돼. X값 몇이라고요? 정의역은? X바 X는 2가 아닌 모든 실수라고 말하면 돼요. 아니 그림이 핑크색인데 핑크색 그림이 유일하게 지나가지 못하는 곳이 이 세로선이잖아요. 분단선. 
이거 못 지나간다고 그러니까 x는 몇 빼고 다라고? 2 빼고 다라고 x는 2가 아닌 부분에 대해서 모든 그림이 그려집니다 이렇게 말하면 된다고요 치역을 말하라고 하잖아 무슨 역? 치역을 말하라고 하면 이거 찾아놓잖아 전분선의 교점 2,3 마이너스 3 이거 빼고 다라고 말하면 된다고 이거 빼고 다라고 말하면 돼 y는 뭐 빼고 다라고 하면 돼 마이너스 3 빼고 다 인실수 이렇게 말하면 된다고요 됐죠? 자 이렇게 돼 있습니다. 이거 다시 해석합니다. 누구 그래프를 y는 누구 그래프를 마이너스 x분의 2 이거 위에 올려 x분의 마이너스 2 그래프를 x축으로 얼마만큼 x축으로 3만큼 y축으로 얼마만큼이에요? 5만큼 무슨 이동했다? 평행 이동했다고 괜찮습니까? 근데 이 그래프 우리가 그릴 줄 알잖아. 어떻게 그려? 이렇게 왜 이렇게 그려요? k가 음수니까 2, 4분면과 4, 4분면을 지나게. 그 다음에 x 축을 얼만큼 갔대? 3만큼 갔대. 띵, 띵, 땅, 땅. 이렇게 이만큼 갔을 거야. y 축 5만큼 갔대. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 칸. 이렇게 올라갈 거야. 됐죠? 이 노란색 선에 대해서. 이게 점근선이야, 노란색이. 그림을 그리면 어떻게 되냐면요. 점점점 가까워지도록. 점점점 가까워지도록. 이게 진짜 그래프라고요. 여긴 x 축, y 축 이렇게 지나가는 거고. 이렇게 지나가는 거고요. 괜찮습니까? 그림이 이렇게 생겼다는 거 이해돼요? 노란색 선은 잠깐 지워줄까? 그러면 좀더 와닿을까? 그림이? 그림이 원래 그림이 이렇게 생긴 거야 지금. 제 그린 거야. 진짜 그린 거야 내가 이렇게. X축! Y축! 그림! 이렇게 생긴 거예요. 하지만 되게 중요한 선이 점근선이기 때문에 점근선은 꼭 표시해야 돼. 뭐 표시해야 된다고? 점근선을 많이 점점점으로 표시해. 왜? 점근선이니까. 선이 점씨잖아요. 그리고 점선으로. 이렇게 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 점선. 됐어요? 상상해봐. 여기가 원래 몇 코마 몇이었어? 근데 X축 얼만큼 갔어? 3. Y축 얼만큼 갔어? 근데 몇 코마 몇이라고 하면 돼? 3 콤마 5라고 하면 돼. 그럼 여기서 느낄 수 있는 사실. 선생님 여기 0 만드는 값 콤마 그대로 읽으면 되네요. 맞아. 여기 0 만드는 값 콤마 그대로 읽으면 되는데요. 맞다니까. 0 만드는 값 콤마 그대로. 0 만드는 값 콤마 그대로. 0 만드는 값 콤마 그대로라고 하면 돼. 3 콤마 5예요. 됐지? 되는 거 맞지? 그러면 은 점근선은 어떻게 구하는데요? X값 그대로 읽어. 몇이야? X는 3. 이게 예야 yeah. 됐지 그 다음에 y값 그대로 읽고 y는 몇이라고 읽으면 돼 5라고 얘가 예야 yeah. 됐지 이런 걸 점근선이라고 하고요 정의역 찾아볼까요 정의역 정의역은 누구 빼고 다야 점근선 빼고 다라고 생각하세요 점근선 빼고 다 뭐야 x 봐 x는 뭐 빼고 다3 빼고 모든 실수 이렇게 하면 돼요 됐지 그 다음에 y 봐 치역은 y는 뭐 빼고 다라고 하면 돼5 빼고 다 이러면 된다고요. 여기까지만 하면 끝이에요. 뭐, 팔 것도 없습니다. 분수함수는 그럼 어떻게 하면 돼요? 첫 번째 1단계. 점근선의 교점을 찾는다. 이 점. 이 점에 대해서 대칭이에요. 3,5. 알았지? 이 점을 찾는다. 2단계. 점근선을 찾는다. x 값 그대로 읽어요. x는 3, y는 5. 3단계. 정의역 치역을 찾는다. x는 3 빼고 다, y는 5 빼고 다. 이렇게 말하시면 돼요. 퀴즈. 도대체 이 핑크색 그래프는 누구를 평행이동했길래 나온 겁니까? 예지. y는 x분의 마이너스 2 그래프를 평행이동하면 무조건 겹쳐져요. 그잖아요. 흰색 갖고 막 이렇게 해갖고 막 겹친 거잖아. 그지 되는 거 맞습니까? 네. 첫 번째 해석하는 법 알려줬습니다. 이게 다야. 분수함수에. 두 번째 해석입니다. 문제 1처럼 나오면 저렇게 해석하면 돼. 다시 한번 연습해봅니다. 단지, 다시 한번 연습합니다. 다시 한번 연습합니다. 연습이 아니고 다시 한번 정리합니다. 예. 정리. 얘는요. x 0 만드는 값 콤마 점근선 찾을 거 교점 찾을 거야. 점근선의 교점. 이거 뭐라고요? 점근선의 교점이에요. 찾아봐. 자, 몇 콤마? p 콤마. 그대로 q라고 읽으면 되고요. 점근선 찾을 거야. 점근선 찾으면 어떻게 찾으면 되냐면은 이거 x는 p, y는 뭐라고 읽어요? q 이렇게 읽는 겁니다. 괜찮습니까? 됐죠? 정역 찾을 거예요. 정역은 누구 빼고다? p 빼고다. 그러니까 x는 뭐다? x는 p가 아닌 모든 실수 이렇게 쓰면 돼요. 됐죠? 그 다음에 치역은 뭐라고 쓰면 돼요? Q가 아닌 모든 실수 Y바 Y는 뭐가 아닌? Q가 아닌 모든 실수 모든이라고 썼어야 되는데 저긴 통일성이 없냐 너무 마음대로 하고 있어 되죠? 문제 2번입니다 이 문제를 이렇게 낼 수도 있거든? 이 문제를 이렇게 낼 수도 있어 가능성은 얘가 조금 더 높아 왜냐면 여러분들이 이걸 정리하는 걸더 어려워 하니까 괜찮은 거 맞지? 정리하는 거 보여줄게. 정리할 거야. 정리하는 거 보여줄게. 뭐 한다고요? 
보여줄게요. 자, 선생님 분모랑 분자랑 이렇게 합해져서 통분된 꼴로 ax 플러스 b분의 cx 플러스 d 꼴 분모에도 x 있고 분자에도 x 있는 꼴로 나오잖아요. 그럼 어떻게 하나요? 라고 하면 분모에 있는 걸 분자에 그대로 쓰세요. 분모에 있는 걸 분자에 그대로 쓰세요. 분모에 있는 걸 분자에 그대로 쓰세요. 이렇게 썼지? 그 됐죠? 그런 다음에 어떻게 하냐면은요. 이게 마이너스 3이지. 개수가. 마이너스 3이라고 써주면 돼. 어? 왜요? 이렇게 전개하면 마이너스 3x가 나오게 하면 되는 거란다. 이렇게 하는 거예요. 됐지? 그럼 이렇게 전개하면 뭐 나와? 플러스. 6 나오죠. 근데 내가 진짜 원하는 건 뭐야? 7이죠. 더하기 몇만 있으면 돼. 1만 뒤에 있으면 되는 거예요. 이렇게만 할줄 알면 돼. 그러면 얘를 하트를 쓰잖아. 사랑의 하트를 쓰잖아. 하트! 하트! 이렇게 쓰면 은 얘는 정리가 어떻게 되냐면요. 은 이렇게 돼요. 자, x-2분의 뭐라고 쓰면 되냐면 마이너스 3배 x-2라고 쓸 거고 더하기 x-2분의 1이라고 쓸 건데 얘가 약분 돼가지고 마이너스 3이라고 쓸 거고 x-2분의 1이라고 쓸 건데 어머! 제가 똑같이 말하면 이렇게 되는 거야. 됐지? 정리, 이거 어떻게 한다고 정리하는 방법? 분모에 있는 걸 배고파. 분자에 그대로 쓴다라고요. 너무 말았습니까? 아니 괜찮은 거 아죠? 정말 수신 되고 있니? 돼? 이건 어떤 거 됐어? 이 앞에 건 됐어? 이거 위에 건 이건? 얘는 안 됐지 지금 괜찮아 얘를 빨리 하는 법을 내가 알려주려고 하는 거니까 지금 이거 좀 어렵거든 분모에 그러니까 분, 이건 그릴 줄 알아 여긴 됐지 다 이건 안된 거야? 그래서 괜찮아 이건 안 돼도 돼 지금 하는 방법은 내가 설명을 해준 거야 분모에 있는 걸 뭐라고요? 분자 있는 거 그대로 쓰는 거예요. 선생님 그러면 이거 말고 어떻게 도풀수 있나요? 자, 내가 데리고 올게. 따라와 라고 쓰면 은 y는 x 마이너스 2분의 뭐라고 쓰냐면 마이너스 3x 플러스 7이죠. 이렇게 됐죠. 이거 푸는 방법 알려줄게요. 자, 이거 찾는 것부터 알려줄게요. 전근선의 교점. 무슨 교점? 전근선의 교점 찾는 방법입니다. 자, 분모 0 만들어 몇이야? 2. 2 됐죠. 그리고 개수 몇이야? x 개수. x 계수 몇이야? 마이너스 3이죠. 1분의 마이너스 3 이거. 이렇게 잦으면 돼. 알았지? 다시 분모를 0 만드는 값 콤마 계수분의 계수라고 찾잖아? 그럼 이게 뭐라고 해? 전근선의 교점이야. 그 다음에 전근선 찾으라고 하면 그대로 읽어봐. 전근선 찾으면 x값 읽는다고 했잖아. x 몇이야? 2. y는 몇이라고 하면 돼? 이거 마이너스 3 이렇게 되겠지? 그리고 정의형은 뭐라고 말하면 돼? x는 뭐 빼고 다? 2 빼고 다. 치역은 뭐라고 말하면 돼? 마이너스 3 빼고 다라고 하면 되고 그림 그리는 것도 알려드릴게요. 그림 그리는 거 알려줍니다. 그림 어떻게 그리는데요, 선생님? 전근선이 X는 2니까 여기 2라고 하고 마이너스 3을 찍어요. 됐지? 이렇게 찍겠지? 그리고 똥똥똥똥똥똥똥똥 띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵
Y는 뭐라고 쓰면 돼? A분의 C 이렇게 하시면 되고요. 괜찮은 거 맞지? 정의역, 치역 찾을 거야. 뭐라고요? 정의역 찾을 거고 치역 찾을 거야. 정의역은 누구 빼고 다야? X값 빼고 다. 얘 빼고 다야. 뭐라고 쓰면 돼? X봐? X는 누가가 아닌 마이너스 A분의 B가 아닌 모든 실수 이렇게 쓰시면 되고요. 치역 찾을 거야. 무슨 역 찾는다고요? 치역 찾는다고요. 치역 어떻게 찾으면 돼요? Y봐? 뭐가 아닌? A분의 C가 아닌 모든 실수 이렇게 하시면 돼요. 괜찮음? 파이팅 하세요. 좀만. 됐죠? 이렇게까지 찾아놓은 상태에서 제일 중요한 2단계가 뭐냐면 은 그림 그리기인데요. 뭘 이용해서 그려요? Y절편을 이용해서 그려요. 알았죠? 딱. 잘 따라왔죠? 잘했어요. 나. 됐지? 시작합니다. 자, 1단계 뭐를 찾는다? 전분선의 교점. 전분선의 교점을 찾을 거예요. 자, 수진이가 찾아. 분모를 0 만드는 값 말해. 컴마! 개수분의 개수 말해. 바꿀게요. 잠깐 말하지 마. 말하지 마. 숫자가 똑같아서 바꾸는 중이에요. 알았죠? 말하지 마. 됐어! 말해. 어떤 거예요? 여기 와 있까. 0 만드는 거? 0 만드는 거 하면 잘했어. 이 컴마, 이 개수분의 개수 말하면 돼. X 앞에 숫자들 읽으면 돼. 3. 3. 3분의 9니까 몇이에요? 3. 여기까지가 점근선의 교점이야. 됐죠? 점근선 찾을 거야. 무슨 선 찾을 거야? 점근선. 태구가 찾을 거야. 점근선. 태구야. 점근선 말해. X는 2. X는 2. Y는? 3. 3. 잘했어요. 그 다음에 정의역 찾을 거예요. 지연이가 말하세요. 지연. 지, 지연이가 정의역 말해. X 봐. 완벽해. 바까지. 좋았어요. 치역도 말해. 조금 버퍼링 있었으니까. Y바. Y는 3인 아닌 실수. 좋아요. 뭐야 저거 베낀 거니? <웃음> 이거 똑같이 쓸줄 알았냐? <웃음> 당황스럽게도 진짜. 야 여긴 뭐든 없고 여긴 뭐든. 야, 야 진짜 교육이 래서 중요한 거예요. 그죠? 가르치는 사람이 똑바로 가르쳐야 돼. <웃음> 아 당황스러운데? 아 됐죠? 여기 왜 뭐든 똑같이 유관성 있게 해야지. 바보야. 내가 이렇게 했어도 여러분들 비판적으로 수용하라고 알았죠? 어? 비판적, 맹목적 수용 나쁜 거예요. 비판적으로 수용하세요. 저거 알아들을 수 있는 건 정확하게 가져가고 그지 같은 건 버리고 알았지? 어, 예를 들면 내가 여러분들한테 이런 바보들아 이런 거는 무시 이러시면 되는 거예요. 알았죠? 난 바보가 아닌데 이러면서 알았죠? 자 보세요. 됐지? 정의역 치역 됐죠? 2단계 중요한 게 뭐냐면 그림 그리기가 제일 중요해요. 뭐가 중요하다고? 함수가 나왔는데 그림을 안 그리면 어때요? 섭섭하죠. 알았죠? 지금 X축 그리고 뭐 그리면 돼요? Y축 그리면 돼. 그 다음에 점근선만 이쁘게 그리면 되, 되거든요. 무슨 선을 이쁘게 그리면 된다고요? 그럼 우선 점근선의 교점부터 찾아. 몇 콤마 몇이라 해? 그럼 이 콤마 이게 이렇게 딱, 탁, 2, 3. 이게 뭐야? 2 콤마 3. 얘가 뭐, 뭐예요? 점근선의 교점이에요. 됐죠? 여기에서 Y축과 평행하게 X축과 평행하게 십자가 그리면 돼. 알았지? 십자가 그릴게요. 이렇게 내리면 되잖아. 됐죠? 삐뚤어졌지? 마음이 삐뚤어져서 그래요. 알았죠? 이렇게 일자로 이렇게 내, 내리라고. 됐죠? 내가 점점점을 한 이유는 여러분 검색으로 할 거니까. 검색으로 해놓으면 분명 이것도 검색이고 이것도 검색이고 지가 X축 못 찾아요. Y축. 헷갈려. 무슨 지 알죠? 그러니까 여러분들 점점점으로 이렇게 해야 알았지? 이렇게 하시면 돼요. 알았지? 이렇게 됐지? 됐어? 그럼 점점점으로 한게 전문선이야? 그럼 그림은 둘 중에 하나라니까? 이거 아니면 이거 아니면 요거야 이렇게 동의하시는 거 맞지? 네. 누구 절편 이용한다고? Y절편. Y절편. Y절편은 X에다 뭐 넣는 걸 Y절편이라고 그래. 어... 잘했지 나? 네. Y절편 몇이야? 아, 마이너스 3분의 1이야. 그지 마이너스 3분의 인간적으로 말해봐. 마이너스 3분의 1을 내가 여기다 찍으면 너는 어떻게 할 거야? 나랑 안 놓을 거죠 이제. 그지 여기가 0이니까 마이너스 3분의 1이 정도 있겠지? 그럼 핑크색 그래프겠어? 노란색 그래프겠어? 핑크색 그래프인 거야. 그래가지고 핑크색 그래프 당첨 진하게! 진하게! 칠하면 되는 거고 사실 여러분들 좀만 연습하면 이런 건 정도는 살짝 쿵 암산이 되기 때문에 이거 안 그리고도 해결할 수 있는 거라고요. 이 그림이 진짜 그래프입니다. 이 그림은 핑크색 그래프입니다. 그러면 K값이 운수였다는 거 정도는 알 수가 있는 거지. 근데 K가 마이너스 1일지 마이너스 1일지 마이너스 3일지 마이너스 4분의 1일지는 알아 몰라? 모른다는 거죠. 어? 쏘리! K값이 양수였다는 건알수 있는 거지, 그죠? 1이거나 2이거나 3이거나 원해, 원래는 이렇게 지나는 걸 이렇게 막 끊어 끊거 아니야, 그지? 됐지? 그자 이거 평행이동도 알수 있다. X축을 얼만큼 이동한 거야? 이왜 원래는 0,0이었잖아, 정문선의 교점. 여기였잖아, 원래는, 그지? 
Y축은 얼만큼 이동한 거야? 3이 됐으니까 3 이러면 돼. Y는 X 마이너스 뭐라고 돼 있어요? 2 라고 돼 있고 마이너스 X 플러스 3이라고 돼 있고요. 얘 X축을 얼만큼 이동했대요? P 그리고 Y축을 얼만큼 이동했대요? Q만큼 평행 이동하면 뭐가 나오는데 Y는 X 플러스 1분의 뭐라고 나와? 3X 플러스 4. 자 이걸 원래 프리대로 풀어볼게요. 시작합니다. 도요, 점은 그대로 도형은 뭐라고? 반대로. 반대로. 다시 점은 그대로 도형은 뭐라고? 반대로. 그럼 이건 도형이 이거도 Y눈으로 시작되는 다 도형이 알았지? 도형은 반대로니까 X 대신에 뭐 넣어야 돼? X 빼기? P 넣어야 되지. 동의하세요? 그 다음에 이거 Y 대신에 뭐 넣어야 돼? Y 빼기? Q 넣어야 돼. 맞아? G 아니고 Q야? 됐지? 그래갖고 Y 대신에 넣어. 넣어봐. 넣어봐. 빨리 넣으라고. 넣으라고. Y? 마이너스 Q. 는 X 대신에 뭐 넣을 거라고? X 빼기 P. 됐지? 네. 빼기 2. 이거를 이걸로 바꾸면 평행이동이라고 됐지? 그럼 이걸로 뭘로 바꿔야 되겠어? 마이너스, 마이너스 앞에 있는 상태에서 가로 열고 뭐라고 쓰면 돼? X 마이너스 P라고 쓰면 X축으로 P만큼 간 거야? 더하기 3 이렇게 쓸수 있겠지? 맞아? 어려워? 맞아요. 맞죠? 그러면 얘 쓰면 은 Y는 자 X 마이너스 P 마이너스 야 이거 하기 싫다 갑자기 나 느낌이 나왔어, 왔어요 죽고 싶은 느낌이 왔어요 전개하면 뭐야? 마이너스 X 플러스 P 플러스 3 플러스 3 더하기 Q 이렇게 되는 거 같아 NTQ 됐지? 이게 됐음 안 됐음? 그러면 봐봐 이걸 통분하려면 어떻게 할 거야? 오늘 집에 다 갔지 그지? 통분하라고 하면 여기서 못하는 애들 태반일걸? 그죠? 그래가지고 차라리 얘를 바꿀게. 얘가 얘랑 똑같대. 지금 얘야 돼. 무슨 소리냐면 얘를 평행이동하면 얘가 나오는데 내가 얘를 한번 평행이동 해봤거든? 그래갖고 얘가 나왔어. 그럼 이거랑 누구랑 똑같은 거야? 얘랑 똑같은 거지? 그러면 쟤를 분모를 차수 낮추기라는 게더 좋겠네. 뭐 하는 게더 좋겠다고요? 차수 낮추기. 아까 전에 했던 거 다시 한번 연습해볼게. Y는 X 플러스 1분의 뭐라고 돼 있어? 3X 플러스 4라고 돼 있죠. 그죠? 근데 분모에 있는 걸 분자에 어떻게 한다고요? 그대로 쓰니까 x 더하기 1분에 뭐라고 쓰면 돼요? x 더하기 1이라고 쓰고 가로 열고 닫고 자 개수 맞출까? 3x가 나오려면 여기 뭐 있어야 돼? 3이 있어야 되는데 으악 으악 하면 이거 4나오려면 더하기 1 있어야지 잘봐 확인 3x 더하기 3에다 1 더하면 은4 됐죠? 정국민 이사랑은 하트 이렇게 하면 몇이라고 쓸수 쓸수 있냐면 3 약분 됐으니까 더하기 x 더하기 1분에 뭐라고 쓸 거야? 1 이렇게 쓰겠지 괜찮아? 그러면 이거 나왔네 q 몇이야? 3, 3이잖아. 비교해. 맞지? 네. 이거 1돼야 된대. 1돼야 된대. 마, P. 마, 3. 마, 3. 됐어. 끝. 검산. 둘이 대입해봤고 여기가 어? 망했다. 왜요? 저기 마이너스 X가 있는 줄 꿈에도 몰랐어요. <웃음> 망했다. 어차피 여러분 통문했어야 되나 봐. 진짜 미안해요. <웃음> 어떻게 무슨 일인지 알아? 나 꿈에도 생각도 못했어. 야 이런 일이 발생할 줄은 세상은 이렇게 호락호락하다 호락호락하지 않다? 호락호락하지 않다는 걸이 문제를 지금 통해서 배우고 있습니다. 그럼 선생님 어떻게 해요? 통분 해야죠. <웃음> 와나 이거 통분 어떡하냐. 통분할게. 야, 금방 해. 다 통분한다? 우리 다 못한다면서요. 아니야 아니야 아니야. 아니야. 미안해. 아니야 아니야 아니야. 무시 안 했어. 무시. 소리 <웃음> 실수 실수. 내가 여러분들을 너무 순간적으로 판단을 안했지 <웃음> 했죠? 1이죠 1이죠 내가 못했어 내가 내가 여러분들보다 부족했네 이렇게 됐죠? 그래가 되니? 네. 1이라는 숫자니까 그래갖고 선생님 어떻게 할 건데요? 정리할게요 자 Y는 X 마이너스 P 마이너스 2분의 여기까지 됐지? 자 정리합니다 자 이, 이, 으아, 으, 마이너스 X 플러스 P 플러스 3 그대로 쓰고 자 이거 쓸게요 QX 맞아? Q 마이너스 P 맞아? 네. 힘내 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 마이너스 EQ 이렇게 됐어 됐죠? 그리고 정리를 하면 Y는 X 마이너스 P 마이너스 2분의 자 X끼리 묶을게요 이거 뭐라고 쓸수 있어? 마이너스 1 더하기 Q에 가로 열고 닫고 뭐야? X 너 사라졌어? 그 나머지 왕따 같은 애들 다 쓰는데 니네 둘이 사라질 거고 뭐라고 쓸 거냐면 3 더3 빼기 Q 왜? 다 마이너스 PQ인데 왜 플러스 Q 마이너스 P 쓰였어? 어디? 저기 어디다가? 마이너스 2 q 앞에 곱하는 거 아니에요? 둘이? 맞아 네 이거? 네 헉? 이거 왜 이렇게 쓴 거야? 그러게요 이거야? 아, 빨리 빨리 수습만 금방 하면 되잖아 네 여러분 집에 가야 될거 아니야? 아, 됐죠 됐죠 빨리 파이팅해서 수습해
아니 이렇게 하면 QX 이렇게 하면 뭐야 마이너스 Q. 왜 이렇게 쓴 거야 QP 이거 봐 이러니까 바보 같은 소리 들은 거예요 <웃음> 이렇게 전개하면 뭐야 마이너스 EQ 이렇게 되겠지 아 괜찮아 괜찮아 할수 있어 됐죠 이거는 문제 없었고 됐지 그럼 P가 사라지지 않는 그지 같은 경우가 생겼네요 그죠 그럼 어떻게 하면 되냐면 P 마이너스 QP 마이너스 EQ 뭐야 플러스 3 이렇게 하면 되는 거야 그지 아 됐어 이 정도는 많이 됐잖아 그죠 근데 어머 얘랑 똑같아야 되는데 어디 있어 걔 여기 있다 여기 있다 저거 1 나야 되는데 x 더하기 1 x 더하기 1 나눠 p는 몇이야 마사 p야 넌 마삼이니 어 p 됐어 됐죠 그럼 여기 마이너스 3늘 거야 그 다음에 여기 q를 결정해 가지고 쟤몇 나야 돼3 나야 되니까 과연 q는 몇이었을까 q는 몇이야 4 이렇게 한 상태에서 검사는 해야 돼 얘를 여기다 넣어 가지고 몇이 안 나오면 사가 안 나오면 오늘 수업 망친 거예요. 알았죠? <웃음> 제발! 이러면서 마이너스 3 넣으면 마이너스 3. 그 사, 사, 어, 뭐라고? 플러스 12. 플러스 땡큐. 그 다음 이거 뭐야? 마팔. 플러, 제발. 없어, 15에다가. 다 나와요. 나와? 네. 이렇게 되면 잘했구나. 이렇게 생각하셔야 돼요. 알았죠? 알았죠? 아, 나 진짜 힘들었네. 자, 잘 봐. 잘, 잘 봐. 문제부터 이해 봐. 얘 평행이동 했더니만 누구 나왔대? 이거 나왔대. 동의하시는 거 맞지? 다시요. 얘 평행이동 했더니 누구 나왔대? 얘 나왔대. 되, 됐죠? 네. 얘 평행이동 했더니 누구 나왔대? 얘 나왔대. 자, 이거 전분선의 교육 좀 찾아봐. 은정아. 1콤마 마이너스 1이라고 아주 기똥차게 빨리 찾았어요. 평행이동에 X축 얼마만큼? B, Y축 얼마만큼 갔대? 그 됐지? 네. 너가 몇이라고 했는데? 2콤마라고 했어? 네. 미안해. 잘못 들었어요. 됐지? 이렇게 됐지? 너를 그냥 철수까지 믿었어. 듣기 평가하는 거지. 음. 자, 윤성아 말해. 네. 저거! 뭐야? 찬이야, 정부선이겠죠? 마이너스 1, 콤마. 4? 3. 듣기 평가 내가 못하네. 됐죠? 이렇게 되지? 됐죠? 윤성아 다시 기해줄게 <웃음> 과연 얘는 X축을 얼마만큼 갔길래 마이너스 1이 됐을까? 맞아. 천재! 맞죠? 2에서 빼기 3하면 맞아. 점은 그대로. 동의하시죠? Q, 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 Q. Y축 얼만큼 산 거야? 아. 됐어. 이게 답이면 아시겠죠? 이렇게 하시는 게더 좋을 것 같아요. 알았죠? 아. 그림에서 점, 야, 이거랑 이거랑 100% 똑같은 그림이래. 동의하시는 거 맞지? 예. 그럼 그림에서 전분선의 교점을 찾아봐. 이거 교점, 교점, 교점. 수진아, 이거 찾아줘. 그, 마이너스 4, 콤마. 마이 됐죠? 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 태구야! 예. 여기서 찾아. 뭘요? 점교. 어, C. 이런 C. 마이너스 C, 콤마. X분의 A. <웃음> <웃음> 그죠? 그죠? 아, 야, 너 남들한테 웃음 질려고 그런 거지, 그지, 일부러. 그지? 둘이 같아야 된대, 그지? 맞아? 네. 그럼 C는 몇이야? 4. 4, 잘한다. A는 뭐야? 2. 완벽함? 완벽해요. A로 바꿔. A로 바꾸면 이렇게 되겠지? 그 C 바꿔. 4. 댄? 손을 B는 못 찾았는데 찍어야지. 1 아니면 2 아니면 3 아니면 4번으로 이렇게 딱. 알았죠? 하지만 여기서 지금까지 이용 안한거 있죠? 전문선의 교점은 이용해 먹었지. 근데 얘가 갑자기 뭐하고 있어? 나는 아직까지 이용 안 했잖아. 이렇게 했잖아. Y절편 이용 안 했지. 지나는 점 무슨 점? 0콤마 사지. 0콤마 사를 뭐 해? 지. 나죠. 그죠? 지나는 뭐 해야 돼? 대입해야 되겠죠? 그죠? 끝! 집에 가자. 아니 한 문제 더 나왔죠. 대입을 하면은 0,4를 대입하면 4는 같이 대입해 줘. x다 0 대입해. 4분의 x다 0 대입해. b b는 몇이야? 힘들어. 16 됐어. a는 2, b는 16, c는 4. 이래 가지고 문제 1분 만에 하나 해결 했고요. 마지막으로 물어보는 거야, 이제. 영마 드는까? 마이너스 2 개수 분의 개수 예. 1분의 A. A 이렇게 되겠죠 그죠 그러면은 둘이 똑같아야 돼 맞지 둘이 똑같아야 돼 그러면 이거 뭐야 마이... C는 마이너스 A는 예. 1 바꿔 바꿔 모든 거다 바꿔 그럼 몇이야 이거 마이너스 2고 이건 몇이에요 1 이렇게 쓸수 있죠 괜찮지 네. 그치, 그치. 어머 B는 어떻게 하는데 문제에서 또 뭐라고 했어 몇 코만 몇을 지났는데 3, 3 3,3을 지난데 지나죠? 아까 전에 이렇게 썼던 것 같은데 일관성 있게 필기하지 이렇게 지나 그치? 그럼 뭐 해야 돼요? 대입을 해야 되겠지? 동의하시는 거 맞죠? 네. 
대입해. 3, 3 대입합니다. X에다 3, Y에다 3 대입해. 그럼 3은 3 빼기 2분의 3 더하기 B 이렇게 되겠죠? 그러면 3은 뭐라고 쓸수 있어요? 3 더하기 B니까 B 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 이렇게 될 거니까 Y는 어떻게 쓸 거냐면요. 은 X 마이너스 2분의 X 플러스 0. 끝. 이렇게 되는 겁니다. 여기까지 되지 아니죠. 근데 문제에서 뭐라고 나와 있냐면 최대값, 최소값 구하래요. 무슨 값, 무슨 값 구하라고요? 최대값, 최소값. 여러분 최대값, 최소값을 구함에 있어서 그림을 안 그리면 죄악이야. 그래. 질문이 아니고 결론이었어요. 알았죠? 그러니까 그림 그려야 돼. 뭐 해야 된다고? 그림 그려야 돼요. 점근선의 교점 몇 콤마 몇이라고 돼 있어 오늘? 2콤마일. 2콤마일. 그러면 2가 여기 있겠고 1이 여기 있겠지. 맞아? 네. 똥땅, 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 똥땅. 또로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로